ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்க கூட வேலை செய்யற நபர்கள் உங்க நண்பர்கள் உங்க உறவுகள் உங்களை பார்த்து ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க நீங்க சரியா முடிவு எடுக்க கூடிய நபர் இல்லை உங்களுக்கே தோணுது நீங்க விரும்பும் நபராகவும் நீங்க இல்ல அப்படின்னு உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் குறையுது நீங்க சொல்றத வந்து மத்தவங்க கேட்கறது கிடையாது அப்படியே அவங்க கேட்டாலும் அதன்படி நடக்கிறது கிடையாது உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி அதாவது உங்களுடைய படைப்பாற்றல் குறையுது உங்களால புது விஷயம் எதையுமே உருவாக்க முடியல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நீங்க உங்க லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அன்றாடி <laughs> புதிய விஷயங்களை கத்துக்கலாம் அது உங்க வேலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கலாம் உங்களுடைய சைக்காலஜி சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கலாம் உங்களுடைய நட்பு சார்ந்த விஷயமா இருக்கலாம் குடும்பம் சார்ந்த விஷயமா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க டெய்லி கத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை நீங்க நெட்ல படிக்கலாம் இல்ல புத்தகங்கள் மூலமாகவோ வேறு சில விஷயங்கள் மூலமாகவும் இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆனா இதுக்கு நீங்க ஸ்டிப்புலேட்டடா டெய்லி சில நிமிஷங்களை கட்டாயமா நீங்க ஒதுக்கி அதை தொடர்ந்து இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம லேர்னிங் ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா பண்றது மூலமா இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஏழு அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் முதல் அட்வான்டேஜ் நாம எதையும் சாதித்து விட்டோம் அப்படின்ற ஒரு பெருமை உணர்வை வந்து இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் நமக்கு கொடுக்குது அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் வந்து நம்ம பெரும்போது நம்மளுடைய இலக்குகளை நோக்கி தொடர்ந்து செல்வதற்கான ஒரு ஊக்கம் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல கிடைக்குது இந்த மோட்டிவேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் மூலமா தான் நம்ம பெற முடியும் என்னைக்காச்சும் பை லக் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருந்ததுன்னா அதை நினைச்சு பாருங்க அது உங்களுக்கு அதிகப்படியான சந்தோஷத்தை வேணா கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா அடுத்த படியை நோக்கி போறதுக்கான மோட்டிவேஷன் வந்து அந்த அதிர்ஷ்டம் மூலமா அந்த வெற்றியில நமக்கு நிச்சயமா கிடைக்காது சில நேரம் அது நம்மள சோம்பேறித்தனம் நோக்கி கூட செல்ல தூண்டும் ஆனா ஒரு விஷயத்தை நீங்க கடினமா உழைத்து முயற்சி செய்து பெறும்போது அதன் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியும் அந்த அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் அதாவது அடைவு மற்றும் பெருமை உணர்வு அப்படின்றது வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் மூலமா தான் நீங்க பெற முடியும் லக் மூலமா பெறக்கூடிய சந்தோஷத்தை வந்து நம்ம சென்ஸ் ஆஃப் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம எதையுமே செஞ்சு அந்த சந்தோஷத்தை பெறல நம்ம ஒரு விஷயத்த படிச்சு தெரிஞ்சு அதுல சாதிக்கும் போது அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் நமக்கு வருது இரண்டாவதா நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சியோட ஒரு முக்கிய பகுதியாகும் இந்த விஷயத்தை நம்ம உணர்ந்து புது புது விஷயங்களை நம்ம கத்துக்கும் போது அதுல கிடைக்கிற மகிழ்ச்சியே ஒரு தனியான விஷயம் தான் மற்ற விஷயங்கள்ல கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி விட புதிய விஷயங்களை கத்துக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியே தனிதான் சிம்பிளான சில விஷயங்களை அடைந்து அதுல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியை விட கடினமான விஷயங்களை நம்மளே புது முறையில கத்துக்கிட்டு அதை சாதிக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி என்பது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி முறையா திட்டமிட்டு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான சவால்களையும் போட்டிகளையும் சந்திச்சு அதுல நம்ம வெற்றி பெறும் போது நம்மளுடைய மிகப்பெரிய லட்சியங்களை அடையக்கூடிய ஒரு ஊக்கத்தை வந்து நம்ம பெறறோம் இந்த விதமான விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து கத்துக்கிறதன் மூலமா தான் பெற முடியும் மூன்றாவதா நம்ம மேலே நமக்கு அதிகப்படியான நம்பிக்கையே இந்த கற்றல் மூலமா நம்மளால வளர்த்துக்க முடியும் தன்னம்பிக்கை அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா கத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது இதை படிச்சும் புரிஞ்சுக்க முடியாது தன்னம்பிக்கை என்பது மனதின் ஒரு நிலை இந்த தன்னம்பிக்கை என்பது வெளியில இருந்து நம்மளால சுலபமா எடுத்துக்க முடியாது நம்ம தினம் தினம் புது விஷயங்களை கத்துக்கிறதன் மூலமா நம்முடைய மனதை வந்து அந்த தன்னம்பிக்கை நிலைக்கு நம்மளால கொண்டு போக முடியும் புதிய விஷயங்களை பத்தி படிக்கிறதன் மூலமா அந்த விஷயத்துல இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்தினால இந்த செயலை அடைய முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு நம்மளால வர முடியும் நம்மளுடைய ஆபீஸ்ல கூட நம்ம பார்த்திருப்போம் நல்லா படிச்சு தெரிஞ்சுட்ட விஷய அறிவு பெற்ற ஒரு நபர் பாத்தீங்கன்னா பல முக்கிய முடிவுகளை ரொம்பவே குறைந்த காலகட்டத்தில் எடுத்துருவாரு அதற்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா அவருடைய தன்னம்பிக்கை தான் எதையாவது புதுசா கத்துக்கிட்டு அதன் மூலமா நம்ம வெற்றி பெறும் போது நம்ம நல்லாவே உணர்றோம் நம் மீது ஒரு அதீத நம்பிக்கை வருவதோடு புதிய பணிகளையும் புது புது சேலஞ்சஸையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு திறன் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குது புதிய விஷயங்களையும் செயல்பாடுகளையும் நம்ம கத்துக்கணும் இதன் மூலமா நமக்கு தனித்திறன் வாய்ந்த அறிவாற்றல் கிடைக்குது இந்த அறிவாற்றல் மூலமா தினம் தினம் ஒரு விஷயத்துல நம்மளை நாமே மேம்படுத்திக்கிறோம் புதிய திறன்களை வளர்த்துக்கிறது மூலமா நம்முடைய அறிவு நிலை மனநிலை ஆகியவை ஒரு உன்னத நிலையை அடையிறத நம்மளால கண்கூடா பார்க்க முடியும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கி போக தொடங்குது இன்னைக்குமே நம்ம இந்த கற்றலை நிறுத்தாத வரைக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தினம் தினம் ஒ
ஐந்தாவதாக படைப்பாற்றல் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தன்னம்பிக்கை மாதிரி தான் நேரடியா இதை நம்ம எதுல இருந்தும் நம்மளால பெற முடியாது சில இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் காரணமா தான் இந்த படைப்பாற்றலை நம்மளால உணர முடியும் அதுக்கு நம்மளுடைய தனித்திறமை நம்மளுடைய மனது மரபணு மூளை வளர்ச்சி ஆளுமை திறன் என நிறைய இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் தான் இந்த கிரியேட்டிவிட்டிக்கு காரணமா இருக்கு இந்த இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளால கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றதுனால புதிய ஒரு விஷயத்த வடிவமைக்கிறது நம்ம ஒரு துறையில இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த துறையினுடைய விஷயங்களை வேறொரு துறை கூட இணைப்பதன் மூலமா தான் அதிகப்படியான கிரியேட்டிவிட்டிஸ் வளர ஆரம்பிக்குது மருத்துவ துறையில தினம் தினம் வரக்கூடிய ஒரு புதிய விஷயத்துக்கு இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போன்ற விஷயங்கள் தான் காரணமா இருக்கு மருத்துவம் பற்றிய அறிவை மட்டுமே பெற்றிருக்கக்கூடிய நபரால இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டிஸ கொண்டு வர முடியாது பல்வேறு துறைகள்லயும் பல தரப்பட்ட செயல்பாடுகள் குறித்த ஒரு விஷயங்களை நம்ம கத்துக்கிறதன் மூலமா மட்டும்தான் இந்த கிரியேட்டிவிட்டிய நம்மளால கொண்டு வர முடியும் நம்மளுடைய இந்த இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வளர்றது நம்ம எந்த அளவுக்கு புது புது விஷயங்களை கத்துக்க ஆர்வமா இருக்கிறோம் அந்த ஆர்வத்தை பயன்படுத்தி கத்துக்கிறோம் அப்படின்றதுலதான் இருக்கு நம்மளுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸ் மல்டிபிள் ஃபீல்ட்ஸ்ல வைக்கும் போது நம்மளுடைய கிரியேட்டிவிட்டி அதிகப்படியான வளர்ச்சியை நோக்கி செல்லுது கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றது புது புது விஷயஙங்களை உருவாக்குறதுலதான் இருக்குது அறவுதா மனிதன் என்பவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமூக விலங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சமுதாயத்துல நம்மை நாம எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி நடந்துக்கிறது நம்முடைய சோசியல் லைஃப நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட வளர்ச்சிக்கு எப்படி சிறந்த முறையில பயன்படுத்துறது அப்படின்றத எல்லாமே நம்ம கற்றலின் மூலமா தான் பெற முடியும் இந்த கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல நான் சோசியல் அப்படின்னு சொல்றது சோசியல் மீடியாவை பத்தி மட்டும் இல்ல இல்ல சோசியல் கிளப்ஸ பத்தி மட்டும் நான் சொல்றது கிடையாது சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்கும் இது பொருந்தும் நம்மளுடைய ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய கொலிக் இருக்கலாம் <laughs> நபர்கள் சார்ந்த குழுவா இருக்கலாம் இருபது நபர்கள் சார்ந்த குழுவா இருக்கலாம் இருபதுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு மனிதர்களை எப்படி கையாளுறது அப்படின்னு நம்ம கத்துக்காம விட்டுட்டோம்னா மிகப்பெரிய மன சிதைவுகளை நம்ம சந்திக்க நேரிடும் கடைசியை பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பத்தி நம்மளே தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியும் ஒரு அமைதியும் கொடுக்கும் நம்ம கூட நம்மளே ஒரு ஆழமான அர்த்தம் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியம் அது மிகப்பெரிய பங்கையும் வகிக்குது யூ ஆர் ஹூ யூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க யாரோ அவர் தான் நீங்க நம்முடைய உண்மையான ஒரு சுயத்தை வந்து நம்ம என்னைக்கு ஏத்துக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் நம்முடைய லைஃபே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்கள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையாகவும் ஒரு இனிமையான ஒரு விஷயமா இருக்கிறத நம்மள உணர முடியும் பொறுப்பான கற்றல் செயல்திறன் இல்லாம ஹூஎம்ஐ அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு நம்மளால பதில் சொல்லவே முடியாது முன்னேற்றத்தை நோக்கி நம்ம இன்ஸ்பைசா நகர்ந்துட்டே இருப்போம் முன்னேற்றம் அப்படின்னு நான் சொல்றது பணம் சம்பாதிக்கிறதோ இல்ல மிகப்பெரிய பதவிகளை அடையிறதோ கிடையாது இந்த முன்னேற்றம் அப்படின்றது நம்மளுடைய அடுத்து வரக்கூடிய அனைத்து நாட்களும் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கக்கூடிய வழியை நோக்கி போறது அப்படின்றது தான் அர்த்தம் நம்ம வேலைக்கு போறதும் பணம் சம்பாதிக்கிறதும் நாமும் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய நபர்களும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக தான் அதனால தொடர்ந்து நம்ம புது புது விஷயங்களையும் நம்ம எப்படி மெருகேற்றிக்கிறது அப்படின்றத கத்துக்கிறதன் மூலமாகவும் நம்ம லைஃப்ல நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய உன்னதமான லட்சியங்களை நம்மளால அடைய முடியும் சோ ஆல்வேஸ் கீப் லேர்னிங் உங்களை நான் அடுத்த வேற ஒரு வீடியோல சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்